sige noget om øh, julerangelen. Jeg ved godt, det ikke er juleaften endnu, og vi tænker, men altså, det er jo først juleaften, vi skal have fat i det. Men øh, jeg tror godt, det kan tåle, at vi tager fat i det endnu også, fordi det er jo et budskab, som gælder alle årets dage. Starten? Ja. Det var jo folketælling. Det var Josef, som øh, skulle til øh, Bethlehem med sin øh, meget formidlige, forlovede Maria. Fordi de skulle tælles, de skulle nedskrives på lister og så videre og så videre. De tog afsted, de kom til Bethlehem, og øh, så var der ikke noget sted på bordet. Og fødslen den gik i gang, og det var nok ikke særlig sjovt at være hverken Josef eller Maria på det tidspunkt. Men det endte med, at de nåede at finde et sted, det kunne være, nemlig en stand. Og det blev så fødselsdugen for det kære lille Jesus barn. Og så står der videre i Lukas evangeliet i det andet kapitel fra vers 8. I den samme egen var der hyrder, som lå på marken og holdt nattevagt over deres jord. Der stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem, frygt ikke, se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. I dag er der født jer en frelser i Davids by. Han er Kristus Herren, og dette er tegnet i for. I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybe. Og med et var der sammen med englen, en himmelsk herskar, som lovpriste Gud og sang. Ære være Gud i det højeste og på jorden. Fred til mennesker med Guds velbehag. Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hørterne til hinanden. Lad os gå ind til Bethlehem og se det, som er sket, og som Herren har øh, forkøbt for os. De skyndte sig derhen og fandt Maria og Josef sammen med barnet, som lå i krydden. Da de havde set det, fortalte de, hvad der var blevet sagt til dem om dette barn. Og alle, der hørte det, undrede sig over, hvad hørerne fortalte dem. Men Maria gemte disse ord i sit hjerte og grundede over dem. Så vendte hørerne tilbage og priste og lovede Gud for alt, hvad de havde hørt og set, sådan som det var blevet sagt til dem. Så vi har altså taget hold på øh, juleevangeliet, også selvom det ikke er juleaften. Hyrderne, de lå derude på, øh, på, hvad hedder det, på marken, som sædvanligt, det de var de vant til, nat efter nat, ude at passe på forne, så de ikke blev spist om natten, eller løb væk, eller noget andet. Men den her nat, den blev fuldstændig anderledes, og helt uforklædelig for dem. Øhm, pludselig, mens de var der, så blev hele himlen lyst op, og der kom engle. De fik et budskab, og øh, de fik at vide, hvilket tegn de skulle følge, for at opleve det, som de nu lige havde hørt noget om. De blev selvfølgelig overvældet, de blev forskrækket, men de blev også nysgerrige. Og øh, så fulgte de beskrivelsen, fik hen til tegnet, de så det lille Jesus barn, og de fortalte om det, de havde oplevet ude på marken, og alle, der hørte det, de tænkte, hvad er det, de siger? Men Maria, hun vidste, hvad de talte om, og hun gemte alle de ord i sit hjerte. Så tog vi tilbage til marken, stod der, og øh, priste og lovede Gud. De festede, de holdt den fest. Det var helt vildt og fantastisk. De havde oplevet noget, som nogen aldrig havde prøvet før og set før. Det var den vildeste nattevagt, de nogensinde havde haft. Og sådan er det jo nogle gange. Nogle dage eller nogle nætter, de bliver altså... Lidt noget særligt. Men hvad var budskabet? Som vi også hørte, bedste far, bedste mor, bedste far, bedste. Far, bedste. Som vi hørte bedsteforældrene fortælle her, så var det Guds fred, det var budskabet. Fred til mennesker. Måske er det noget af det, som... Vi har rigtig meget brug for at få fat i alle sammen. Fred, det er smukt. Måske er der nogen herinde, som øh, sidder og tænker, fred, hvad i alverden er det for noget? Lige nu, der mærker jeg bare, jeg har slet ikke noget af det, jeg skal for jul. Jeg mangler 27 julegaver, øh, og der er ikke blevet gjort juleren, og jeg har ikke bagt julesmokkære, og så har jeg jo også rigtig travlt på mit arbejde, og så er jeg måske også lidt bange for, hvad skal der egentlig ske nu her, når vi når hen i det nye år, eller alt det, der sker ude i verden, det gør mig så utryg, og det gør mig så bange, og jeg kan ikke nå det hele. Alle de her ting. Ufred og kaos, det er der masser af. 
Men Gud, englene på marken, de lover os noget helt andet. De lover os fred til mennesker, der har Guds velbehag. Hvilke mennesker har Guds velbehag? Det har et hvert menneske, der har sagt, Jesus, jeg tror, at du er Guds søn. Kom ind i mit liv. Jeg vil følge dig. Jeg tror på dig. Det er mennesker, der har Guds velbehag. De mennesker, og det er sådan cirka stort set alle os, der sidder her, og heldigvis rigtig, rigtig mange andre også, som kan have noget helt andet i rod og kaos, nemlig fred, og fred helt ind i vores inderste. I Johannes evangeliet, i det 14. kapitel, der, der siger Jesus, fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer. Jeg giver jer ikke, som verden giver. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Og i Filipperbrevet, der siger Paulus, Guds fred, som overgår alt forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus. Det, der står om Guds fred her, det er jo en sammenhæng, hvor det er fred på trods af omstændigheder. Så selvom vi har travlt op til livet, og selvom vi ikke har købt de sidste 17 julegaver, eller hvad det nu end er, så kan vi stadigvæk have en fred herinde, når vi har inviteret Jesus ind som en del af vores liv. Og det er også øhm, en fred, som kan bevare modet og holde modet oppe, også selvom det ser måske ikke altid så sjovt ud. Lige der, hvor vi er. Og så handler det også om at have fred med Gud. Vide, hvem Gud er. Hvem er jeg? Hvem er jeg i forhold til Gud? Hvem er mit forhold til Gud? Det er også den fred, som Bibelen taler om her. Og det er jo helt fantastisk. Det var den fred, Gud bragte til os den julenat, hvor Jesus barnet blev født. Og Jesus barnet bragte fred til mennesker. Når man kigger lidt ned, det her det er jo den, øh, den danske oversættelse, og vi har et ord, der hedder fred. Og, og fred, det har nogle forskellige betydninger. På originalsproget, på det hebraiske sprog, der har man brugt ordet shalom. Og ordet shalom, det har rigtig mange betydninger. Så udover de ting med at have fred på trods af omstændighed og holde modet oppe og have fred med Gud, så har det også mange andre betydninger. Og når vi lægger dem oveni, jamen så er det jo helt fantastisk, hvad Gud bragte til os den ugen nat. Og det var altså en fred til os alle sammen, som er givet til hvert menneske, der vil tage imod det. Shalom, det betyder også fravær af krig. Vi kan altså være i en tilstand, hvor det kan godt være, at der er ting, som, som ser kaotiske ud og, og rodet og så videre. Men der bliver en fred og en ro omkring os. Shalom, det betyder også fredfyldt. Shalom, det betyder at have fred med Gud. Shalom, det betyder også trivsel. Så det Gud sendte til os julenat. Det var, at vi skulle have det godt. Vi skulle trives der, hvor vi nu engang er. I vores familie, vores ægteskab, vores arbejde, vores øh, ferie, vores fritid. Vi skulle trives. Det var det, Gud han bragte til os, når vi tager imod den fred, som han ønsker at skal fylde et hvert menneske. Shalom, det betyder også godt helbred. Så Gud bragte også et godt helbred til os. Et godt helbred, det er jo, det er jo godt både, både fysisk og psykisk. Han ønsker en dyb fred ind over os på alle områder. Shalom, det betyder også sikkerhed. Den fred, det Gud bragte til os julenat, var også en passen på os. Jensen talte om engle og englevagt, hvordan 
der kan vi sende engle ud og passe på os, når vi er i situationer, hvor det kunne være gået galt. Shalom betyder også noget. Vi kan godt øh, gøre nogle ting, som øh, måske ikke lige er på linje med det, Gud han ønskede, men alligevel så omslutter han os med fred og med noget. Det betyder retfærdighed. Shalom betyder også velsignelse. Velsignelse er det der, hvor Gud han lægger overnaturligt voldsomt meget til og med det, vi har i forvejen og med det, vi er i forvejen. Han kan bringe det frem, som ingen andre kan, og som intet alle kan bringe frem. Han kan bringe det frem. Ved at lægge sin velsignelse oveni. Nu har vi lige lyttet til øh, Alexander og Svine, der synger her. Og øh, dem, der har stået ved siden af mig på forreste regn, de ved, hvordan jeg synger. Og øh, dem, der har stået ved siden af Jens, de ved også, hvordan han synger. Jeg tror, det er lidt bedre end mig. Men, men der er jo ingen af os, der når de højder, som de to stemmer. Ved hvad? Det er Gud, der har lagt dem ned i dem. Og det er Gud, der har velsignet dem. Og så er de så også villige til at bruge dem, og dermed så udvikler de også. Men det er Gud, der velsigner og lægger til og forøger og gør bedre og gør større, end noget menneske kan. Så alle de her områder, dem havde Gud i tanke, alle de her områder eller dele af vores liv, havde Gud i tanke, da han julen nat sendte det lille Jesus barn. Da han sendte engle med udskabet om fred til mennesker. Og jeg kan jo også se, at når den fred, som englene de taler om, den udskaber alt det her, jamen, så, så er der jo egentlig heller ikke plads til at frygte. For lige udenbart, så tænker jeg bare, at det her, det er jo hele vores liv. Det er jo alle dele af vores liv. Det er jo der, hvor vi står i en, et mørkt sted og tænker, åh, oh, åh, oh, hvad, hvad sker der lige nu? Og det er der, hvor vi, hvor vi øh, måske står foran en masse mennesker og tænker, nej, nu er jeg egentlig mest lyst til at gå hjem, fordi det kan ikke lide det her. Eller, eller det er der, hvor vi ikke ved, hvad vi skal, skal gøre, men, men til Jesus. Så, så kommer han med, med en overbevisning og med en fred. Det er det her, du skal gøre. Det er den her vej, du skal gå. Og øh, så kan man godt øh, sige til sig selv, okay, så er jeg åbenbart ikke særlig kvalificeret øh, til at have noget med Jesus at gøre, fordi det er bare ikke sådan, det er i mit liv lige nu. Og så kan jeg bare sige til jer alle sammen, det er ikke sådan, det har været i mit liv i et stykke tid. Øh, jeg har blandt andet haft en tid, hvor jeg ikke rigtig har kunnet sove, og øh, når man ikke kan det, så, ja, det ved vi godt, ikke? Men ved det er fordi, jeg har glemt. Jeg har måske glemt at tage det her til mig, som Gud han har givet mig. Eller måske så vidste jeg det ikke. Måske så vidste jeg ikke, at Gud han siger, i fred kan jeg lægge mig og sove. Det vidste jeg altså godt, men jeg er svært ved at tage det til mig. Men det siger han faktisk. I fred kan jeg lægge mig og sove. Ved det betyder altså ikke, at man skal vågne en hel masse gange i løbet af natten, og ikke kunne falde i søvn igen og ligge vågen i flere timer i dag. Det betyder, at jeg kan sige at sove og sove med fred. Så det er det her med at tage det, som Gud, han, øh, som Gud han har til os. Jeg kommer til at tænke på, og det kan godt være, at det er en lidt mærkelig sammenhæng, men jeg kommer altså til at tænke på sådan et lille barn, der lige har slået sig. Og der kommer noget blod og sådan lidt. Ikke? Og barnet det går jo helt i panik, for nu er jeg jo gået fuldstændig i stykker, og lige om lidt, så også sker der diverse ting her af det her. Ikke? Og der kan man jo gøre to ting. Man kan, jo, man kan jo kigge på det her lille barn og sige, nej, det var da også forfærdeligt, og nej, jeg har jo slået dig, ej, hvor det bløder, og ej, gør det ondt, og ej, ja, vi må jo se at få vasket alle det her blod væk, så vi kan se, hvor slemt det er, og skal vi måske ind til en læge eller på hospitalet? Det kan vi gøre. Men vi kan også til det her lille barn op på skødet, eller ind til os, give det tryghed, fortælle hende, jeg har styr på det, tag det roligt. Og det kan godt være, at der er et kæmpe hul i hovedet, og vi tænker noget helt andet. Men vi kan give en fred til det her barn, i stedet for at gøre det mere voldsomt. På samme måde, der er det jo med, med os og Gud. Hvis der kommer tanker om, øh, det er for meget det her, eller øh, frygt for sygdom, eller frygt måske midt i en sygdomsperiode, eller et eller andet, jamen, så kan vi jo også gøre to ting. 
Vi kan forfølge den tanke, der siger, ja, det er også for meget, og og oh, oh, nej, og jeg kan jo heller ikke, og nej, jeg måske sover jeg så heller ikke i nat, fordi jeg skal tænke på alt det der, jeg skal, eller hvad ved jeg. Men vi kan også gøre noget andet. Vi kan søge til Jesus. Vi kan søge ind i hans far. Hop op på skødet af ham. Øh, han står der med sine åbne arme, og han ønsker af hele sit hjerte at tage imod os. Ind til fredens bolig. Ind til freden. Og så vil han finde freden frem i os. For den er der jo. Når vi har sagt, ja, Jesus, kom ind i mit liv, så er freden herinde. Der skal den findes frem. Kan på den. Kan på Jesus. Og det kan godt være, at det er sådan noget ondt, siger, at jeg kan mærke noget at sige, kravle op på skødet af Jesus. Men, men prøv, prøv en gang i en situation, hvor man er lige ved at opgive det hele. Prøv bare at sige ordet højt. Måske en gang bare sige det til dig selv. Jesus. Der sker noget i atmosfæren, lige med det samme. Han er fred i enhver situation. Amen. Som jeg lige nævnte før, så har jeg haft sådan en periode, hvor det måske ikke har været særlig sjovt at være mig. Men sådan er det jo gange. Det var blandt andet det, jeg havde med ikke at sove en anden. Men i går, der beskæftigede jeg mig jo med Guds fred hele dagen for at give det her forskellige om Guds fred. Og i nat, der har jeg sovet fra kl. 23 til kl. 7 i morges, uden at vågne. Det er, hvad det her ordet gør, når vi tager det, når vi spiser det, når vi lader det virke i os. Guds fred kommer ind. Ja, så skal jeg jo ikke vågne om natten. Og halleluja for det. Jeg er mega frisk i dag i forhold til, hvad jeg har været i de sidste, jeg ved ikke, hvor lang tid, fordi jeg har fået lov til at sove. Hver eneste søndag i, øh, i Folkekirken i Danmark, der øh, bliver der en ny, som man vil sige, som kalder man det. Og den bøn, den er jo helt fantastisk. Den, den slutter rent faktisk med Guds fred. Den lyder sådan her, Herren vil sige dig. Gud, læg overnaturligt til, forøg, udvind, gør det du kan, som jeg ikke kan, gør det i mit liv. Og Øh, han vil, vil, vil sige dig, og Herren vil bevare dig. Han vil beskytte dig, han vil passe på dig. Han vil løfte dig op, hvis du falder. Herren lader sit ansigt lyse over dig. Vi ved godt, at det hvor der er lys, der kan mørket ikke komme til. Det må simpelthen bare flytte sig. Så er der mørke, der trænger sig på, men Guds lys er over os. Ja, så kan det da forsøge at trænge sig lige så meget på det ved. Det har ikke en chance. Ud med det, væk med det, lyset det skinner. Og være der nådig, han vil være med os. Også det, at vi måske rumme, vi skulle ikke lige lige, siger det, som han tænker. Eller gør det, som han synes, vi skal gøre. Eller vælger den vej, vi, øh, som han lige havde tænkt. Han er nådig, og så står der, Herren løfter sit ansigt mod dig og giver dig fred. Må Guds kærlige øjne nå dine øjne. Og med sit blik fylde dig med fred. Det var et af budskaberne i juleevangeliet. Guds fred til mennesker. Hængelske far, nu takker jeg dig her. Tak dig fordi du sendte din søn til jorden julenat. Jeg takker dig fordi du sendte din fred til mennesker. Og Herre, nu beder jeg om din fred til hver eneste vær her. Fyld rummet med din fred. Fyld hver eneste hjerte med din fred. Jeg taler fred ind over tanker. Jeg taler fred ind over frygt. Og jeg takker dig, Herre, at din fred er større end alt andet. Halleluja. Amen. Amen. Og det fyrdene, de havde hørt budskabet, og de havde set det lille Jesus barn, så stod der, at de priste og lovede Gud. Så øh, skal vi ikke læse det?
Du kan se, at der også er løsning, hvor vi tænker, at det kunne du altså godt have sagt. Jeg er helt sikker på, at I er klar til at finde det. Amen.